Let me show you a verse in 2 Corinthians in chapter 4. Rendu Korinthi 4th chapter manam chusinatlayite There is a lot of ignorance among Christians today because they don't read the Bible carefully. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే క్రైస్తవుల మధ్య ఎంతో తెలియంతనం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు బైబిల్ ని స్పష్టంగా చదవరు. Now this is don't look at this just as a verse 2 Corinthians 4:16. 2 Corinthians 4:16 ఇదొక ఒక వచనంలాల మాత్రమే చదవొద్దు. But listen to it as the testimony of the apostle Paul. అపోస్తులైన పౌలు యొక్క ఒక సాక్ష్యంగా మీరు చూడండి. He is writing his testimony. తన సాక్ష్యాన్ని ఆయన ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు. First of all he says we don't get discouraged. మొట్టమొదట ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే మేము అధైర్యపడము. No there is no room for discouragement. కాబట్టి అధైర్యపడ దానికి నిరుత్సాహపడడానికి అవకాశమే లేదు వర్స్ 1 హి సేస్ ద సేమ్ థింగ్ వి డోంట్ లూజ్ హార్ట్ మేము అధైర్యపడము అని ఒకటో వచనంలో కూడా చెప్తున్నాడు ఐ టెల్ యు సంథింగ్ ఇఫ్ యు రియల్లీ ఫాలో జీసస్ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను మీరు నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అమరిస్తున్నట్లయితే ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉన్నట్లయితే నో మ్యాటర్ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ యు హావ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీదనికి ఏ సమస్యలు ఉన్నా యు కెన్ నెవర్ గెట్ డిస్కరేజ్ నీ వెప్పటికి నిరుత్సాహపడవు I did not know this in the beginning of my born again life. Na Kristava jeevitha prarambhamlo ee vishayalu naaku teledu. But now I know it. Kaani ippudu naaku telusu. I can say with the apostle Paul I don't I don't lose heart. Apostulaina Paul tho nenu kuda iru cheppagalnu nenu nirusaha padnu adhairya padnu. He said it a second time in verse 16. I don't get this card. Padhara vachanamlo rendu saaru cheptunadu aina. And I can say the same thing. Nenu kuda ippudu adhe vidhanga cheppagalnu. I want to say to all of you you can come to this life. కాబట్టి మీ అందరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కూడా ఈ జీవితంలో ప్రవేశించొచ్చు నెవర్ టు గెట్ డిస్కరేజ్డ్ నో మేటర్ వాట్ హ్యాపెన్ ఈ భూమి మీద ఏమీ జరిగినా నిరుత్సాహపడని జీవితానికి మీరు రావచ్చు మెనీ క్రిస్టియన్స్ డోంట్ నో ఇట్ అనేక మంది క్రైస్తవులకి ఈ విషయం తెలియదు ఓన్లీ వన్ రీజన్ కారణం ఒకటే దే డోంట్ యీల్డ్ एवरी एरिया ఆఫ్ देयर లైఫ్ టు క్రైస్ట్ దాని కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితంలో సంబంధించిన ప్రతి దాన్ని క్రీస్తుకి అప్పగించరు దే ఓన్లీ గివ్ దే ఆస్క్ హిమ్ టు ఫర్గివ్ देयर సిన్స్ నా పాపములు క్షమించని వాళ్ళు అప్పగించుకుంటారు దట్ ఇస్ లైక్ ఆస్కింగ్ ద లార్డ్ జీసస్ టు కమ్ టు వన్ రూమ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ అండ్ కీపింగ్ ఆల్ ద अदर నైన్ రూమ్స్ లాక్ అది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని మీ మీ ఇంట్లోనికి పిలిచి ఒక్క గదిలోనికే పిలిచి మిగతా తొమ్మిది గదులు మూసేయటం సో జీసస్ ఇస్ ఇన్ ద హౌస్ బట్ హి డోంట్ హావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద హౌస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి ఇంట్లో ఉన్నారు కానీ అన్ని రూములకి ఆయనకి ఆయన అధీనంలో లేవు అండ్ సచ్ క్రిస్టియన్స్ ఆల్వేస్ హావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది अदर అటువంటి క్రైస్తవులకి ఏదో ఒకటి ఎప్పుడూ సమస్య వస్తూనే ఉంటుంది దే గెట్ యాంగ్రీ దే ఫైట్ దే క్వారల్ వాళ్ళు కోపడుతుంటారు తగాదులు పెట్టుకుంటారు అరుస్తుంటారు లస్ట్ టు देयर आईज వాళ్ళు మోహ చూపులు చూస్తూ ఉంటారు డు అన్ రైచస్ థింగ్స్ విత్ మనీ వాళ్ళు డబ్బుకు సంబంధించి అవినీతి పనులు చేస్తారు డిస్కరేజ్ నిరుత్సాహ పడుతుంటారు దే కండెమ్ देमसेल्फ्स వాళ్ళు వాళ్ళ శిక్ష విధానం తెచ్చుకుంటారు టు देयर బిలీవర్స్ వేరే విశ్వాసులతో పోటీలు పడుతుంటారు స్ప్లిట్ చర్చెస్ సంఘాలని చీలుస్తూ ఉంటారు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి సమస్యలు అన్ని వస్తాయి బికాజ్ జీసస్ డస్ నాట్ హావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ देयर లైఫ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సంపూర్ణమైన అధికారం What does it mean to be filled with the Holy Spirit? కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటువంటి ఏంటి అర్థం? It means Jesus Christ has got 100% control of every department of your life. దాని అర్థం ఏంటంటే నీ జీవితంలో సంబంధించిన ప్రతి విభాగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సంపూర్ణ అధికారం ఉంది అని. When Jesus lived on the earth, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీద నివసిస్తున్నప్పుడు he allowed his heavenly father to have complete control over every area of his life. తన పరలోకపు తండ్రికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవితం తోలని ప్రతి విభాగాన్ని అప్పగించుకున్నాడు his attitude was father i will never read what you don't want me to read తన వైఖరి ఏంటంటే ఓ పరలోకపు తండ్రి నీవు ఏది నన్ను చదవొద్దు అంటున్నావో నేను చదవను దాన్ని i will never say what you don't want me to say నువ్వు ఏదైతే నన్ను చెప్పొద్దు అంటున్నావో దాన్ని నేను చెప్పను i don't want to hear what you don't want me to hear నువ్వు ఏదైతే వినొద్దు అంటున్నావో నేను దాన్ని వినను i don't want to see what you don't want me to see nu vedaithe nanu chooddu antunnavo danni nenu choodnu i don't want to spend my money on what you don't want me to spend my money on nu deeni meda na dabbunu kharchu pettadu antunnavo danni meda nenu na dabbunu kharchu pettanu i don't want to go anywhere you don't want me to go kabat nenu nu palan chotaku velladu ante nenu velladu i don't want to take a job because i like it i want to do what you want me to do edi naaku ishtam vachindana nenu udyogani cheyanu gaani nu vedaithe cheyam antunnavo a udyogani nenu chestanu that's how jesus was yesu christ pravar a vidhanga jeevincharu you want me to be born into a poor carpenter's house? i'm happy nivu oka peda vaddangi vaani intlo puttalani nu nirninchukunnatlayite nenu santoshanga elthanu want me to work as a carpenter for 12 years pannen samacharalu vaddangi vaani ga nenu jeevinchalani nu korukunnatlayite i'll do that nen dani chestanu you want me to preach only 3 and 1/2 years and then leave kevala 3 4 samacharalu maatrame nenu bodhinchi inka velipovalani nenu nirninchukunnatlay
నేను సంతోషంగా ఉంటాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ అప్ టు 70 33 అండ్ హాఫ్ ఇస్ ఎనఫ్ ఏదో నాకు 70 సంవత్సరాలు నేను జీవించినప్పుడు 33 4 సంవత్సరాలు చాలు ఐ వాంట్ మీ టు డై అ షేమ్ఫుల్ డెత్ ఇన్సల్టెడ్ బై అదర్స్ ఐ యామ్ హ్యాపీ ఇతరు చేత నిన్నించబడే అవమానకరమైన మరణాన్ని నువ్వు నాకు నిర్ణయించినట్లయితే నేను సంతోషంగా వెళ్తాను దానికి దట్ వాస్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ ఎనీబడీ లివ్డ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి భూమి మీద జీవించిన జీవితమే ఎంతో సంపూర్ణమైన జీవితం అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యు దట్ ఇస్ true christianity adhe nijamaina kristavyam ani meeku nenu meeku cheppadalchukunnanu